ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഈദിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല രണ്ട് മൂന്ന് സ്വീറ്റ്സും ആയിട്ട് വന്നതാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈദിന് ഈ പ്രാവശ്യം പുഡിങ്ങിനെല്ലാം പകരം കുറച്ച് വെറൈറ്റി സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഷായി തുക്കടിയാന്ന് അതൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷാണ് എന്നാലും ഇപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റബ്ഡി ഉണ്ടാക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് റബ്ഡിയാന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും പാൽ പറ്റിച്ചിട്ടെല്ലാം എടുത്തിട്ടാണ് നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കാം ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഹാഫ് കപ്പ് പാൽപ്പൊടി എല്ലാം കൂടി മിക്സാക്കാം പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ മിക്സും കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ബീറ്റ് റോണ്ട് മിക്സാക്കാം ഇത് എന്തായാലും കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഒരു റബ്ഡിയാന്ന് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയിട്ട് എന്നാൽ കുറച്ച് പറ്റുന്ന അത്ര പറ്റിച്ചെടുക്കാം പാൽ കുറച്ച് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല കുറച്ച് പറ്റിക്കോളും കുറച്ച് സാഫറിന് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളടുത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുറച്ചൊരു മഞ്ഞ കളർ ഒരു കളർ ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച നട്ട്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ഏലക്കായ പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ റബ്ഡിയുടെ റെഡിയായി നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു റബ്ഡി തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ബ്രെഡ് നെയ്യിൽ പൊരിച്ചെടുക്കുകയൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് നെയ്യ് വരട്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പി ആകുന്നവരെ ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക സൈഡെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടില്ലേ നല്ലൊരു നെയ്യ് സ്മെല്ല് കിട്ടണം അതുകൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും നെയ്യ് വരട്ടി കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക ഒരു കപ്പ് ഷുഗറും ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഷുഗർ സിറപ്പായി കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എപ്പോഴും ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഷുഗർ അങ്ങനെ ക്രിസ്റ്റലൈസ് ആവില്ല ഇനി നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇനി ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട അപ്പം ഭയങ്കര മധുരമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മധുരം ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ മേലെ കൂടി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ റബ്ഡി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞങ്ങളെ നമ്മൾ അടിപൊളി ഷായി തൂക്കിയുടെ വിട റെഡിയായി നമ്മളടുത്തുള്ള നട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം നല്ല കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിസ്തയാണ് ഇപ്പോൾ പിസ്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ പിസ്ത തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിസ്തയും ബദാമല്ലോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് സേമിയ വെച്ചിട്ടൊരു റബ്ഡിയും കൂടി ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സേമിയ ഷു സ്വീറ്റ് സേമിയ കപ്പ് ഇട്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ക്രഷ് ചെയ്ത് സേമിയ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് റോസ്റ്റഡ് സേമിയ തന്നെയാണ് റോസ്റ്റഡ് സേമിയ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലോണം റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മളത് പിന്നെ റോസ്റ്റഡ് സേമിയ ആയിട്ട് ഒന്ന് ബട്ടറായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആകുന്നവരെ മിക്സ് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഒരു കാൽ കപ്പ് മിൽക്ക് വേണ്ടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു ഏകദേശം കാൽ കപ്പ് നമുക്ക് അത്ര അത് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അളവ് വേണം അത് നോക്കി മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ അധികം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ആ ആ ഒരു അളവിൽ മിൽക്ക് വേണ്ടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ചെറിയ ഒരു മോൾഡ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്കിത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഫെറാറോ റോഷറിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു മോൾഡാന്ന് എടുത്തിട്ടില്ല അതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ചെറുതുമാന്ന് അപ്പോൾ ഓരോരാൾക്കും ഓരോന്ന് കൊടുക്കാനും നല്ല ഈസിയാന്ന് ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് നടുക്കുന്ന ഒരു കുഴി പോലെ ഉണ്ടാക്കി
അല്ലെങ്കിൽ പീനട്ട് ബട്ടറും മിൽക്ക് മേഡും കൂടി മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് അതും കൂടി ഫില്ല് ചെയ്യാം കുറച്ച് നട്ട്സിൽ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ സേമിയ കപ്പല ഇട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ റെഡി പിന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇത് തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്ത് തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യണം എന്നില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫില്ലിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പീനട്ട് ബട്ടറും മിൽക്ക് മേഡും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അങ്ങനെ നമ്മളെ രണ്ടാമത്തെ സ്വീറ്റും ഇട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തൊക്കെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ള സാധനം തന്നെയാണ് ചെറിയ ചെറിയതാകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ഓരോന്ന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മളൊരു ചീസ് സമൂസയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് സാധാരണയിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമായിട്ട് ഒന്ന് നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമൂസയാണ് സമൂസ ഷീറ്റ് ഇതേപോലെ ഏതാ എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെയാണെന്ന് സൗകര്യം അതേപോലെ മടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് മടുക്കുന്നത് എഡ്ജസ് എന്തായാലും നല്ലോണം കവർ ചെയ്യണം പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ എണ്ണ കയറാൻ പാടില്ല കോർണറും അഡ്ജസ്റ്റ് എല്ലാം നന്നായി കവർ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ മടക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ കുറേ പണിയൊന്നുമില്ല ഇതാകുമ്പോൾ പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ക്രിസ്പായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും കുറച്ചധികം അതിൻ്റെ ഷീറ്റ് അതിലുണ്ടാകുമ്പോൾ കുറേ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നല്ല നന്നായി ക്രിസ്പാകുന്നവരെ പൊരിച്ചെടുക്കണം കൂടുതൽ ഫ്ലെയിം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കളർ മാറും അത് ഉള്ളു വേവും ചെയ്യില്ല നമ്മൾ സമൂസ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് മിൽക്ക് മേഡ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്ത കോംഫ്ലെക്സ് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ലൊരു ക്രഞ്ചി ടേസ്റ്റ് ആണ് സ്വീറ്റ്സ് ചീസ് സമൂസ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അത് ഷുഗർ സിറപ്പിലെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ ട്രൈ ചെയ്തിനോ എന്നറിയില്ല ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തൊക്കെ നല്ല ഒരു വെറൈറ്റി സ്നാക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വീറ്റ് ക്രഞ്ചി സമൂസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുനാഫ ഉണ്ടാക്കാം കുനാഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോൾ കുനാഫയാണ് ബേക്ക് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ബേക്ക് ചെയ്യാനെല്ലാം ആകുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു മടി ഉണ്ടാകുക കുനാഫ ഉണ്ടാക്കാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രീം ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഒരു കപ്പ് പാല് എടുത്തിട്ടിലും ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും ആവശ്യത്തിന് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക കുറച്ചൊന്ന് മിൽക്ക് മേഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു ടിൻ മിൽക്ക് മേഡ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നാല് സ്വീറ്റ്സും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ക്രീം നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇതൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം തണുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളെ കുനാഫ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കാം ഇതേപോലെ കുനാഫ എല്ലാം നല്ല കട്ടയില്ലാതെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നേരിയതായിട്ടൊന്ന് ഷീറ്റിലൊന്ന് നിരത്തി വെച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് മെൽറ്റ് ചെയ്ത ഗ്രീ 
ഒന്ന് ഒന്ന് ഇതായിട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് കുറച്ച് പുരട്ടി കൊടുക്കുക ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ക്രീം കുറച്ച് ചീസ് ചീസ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഇടണം എന്നില്ല എന്നാലും കുനാഫക്ക് ചീസ് അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുമല്ലോ പിന്നെ കുറച്ച് പൊടിച്ച പിസ്താച്ചിയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ നമുക്കത് റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് എത്ര വലിയ റോളാണ് വേണ്ടത് അത്ര അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ഫ്രിഡ്ജിലും വെക്കാം ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നാൾ നിൽക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ബാക്കി ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ ഉണ്ടാ എടുത്തു വെക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ വെച്ചാൽ കുറേ നാൾ നിൽക്കും ഫസ്റ്റ് കുറച്ചൊന്ന് നെയ് പരട്ടി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ സാധാ അതിൽ അധികം ബട്ടറൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ കുനാഫ ഡോല് സാധാരണ ഗു കുനാഫ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഡോല് നല്ലോണം ബട്ടർ മിക്സാക്കിയിട്ടല്ലേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും നല്ല ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കിയിട്ട് വേണം നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ കുനാഫെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ബേക്ക് ചെയ്തതിനേക്കാളും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയെല്ലാം അപ്പം നമ്മളെ കുനാഫ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടിച്ച പിസ്ത ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ നോ ബേക്ക് റോൾ കുനാഫ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു എല്ലാം നല്ല സ്വീറ്റ്സ് എല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള സ്വീറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഉണ്ടായ ഉള്ളവരെല്ലാം ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല അടുത്ത് പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ല സന്തോഷകരമായ ഇത് ആശംസിക്കുന്നു ഇൻഷാല്ല വീണ്ടും കാണാം